Good evening, good evening. Hi, good evening. Hello, how are you? Fine. You? Great. I'm fine. I'm better than yesterday. <laughs> Thank God. <laughs> yes. Thank you for asking. Hello, everybody. Welcome. Say hello, react, say good evening. Say hi to your hi, partners. You. Good evening, good evening. Welcome to classes. I hope you're ready. I hope you are full of energy. <laughs> Even though it's evening already, I know you've been working the whole day and probably you lack of energy, but let's do our best, right? Okay, welcome. I hope I can see all right. Nice. Right on the chat. Hello, everyone. I hope you're fine. I hope you're okay. How are you? Write something, a message on the chat, okay, to say hello to the rest of the class, to the rest of the partners, all right? I would say community, but we're not a community yet. <laughs> we're just starting. This is our just our second class. So I hope everybody's okay. I hope everybody's fine. I hope you have enjoyed this day and write something. Write something nice on the chat, please. I see. I, I want to read your messages for your classmates. For your partners, let's see. Say In something. Say, yes, say something. Say hello. Say hi. Say good evening. Whatever you want to say. Okay. Of course, to greet your partners. All right. Great. Hey, David. <laughs> Testing your microphone today. <laughs> That's I good. Say, say, How are you? <clears throat> I find you. Nice. I'm doing well. Thank you. Okay, nice. We have a couple of... Yes. Hi. Very good, Doris. Hi. Good evening. Continue. Continue. I want to see all the messages. A lot of messages. Hi, Miguel. Very good. I love reading. Try to practice, don't be scared, don't be afraid, just try to say something, try to interact. Interaction, hi, hi Carla, hi Douglas, and partners, how's it going? Going well, thank God, thank God, yes. Hi, Alexander, yeah, we see you're there. Okay, great, all right, okay, couple of more. Couple of more, I would like to see more more messages. Try to practice, don't be scared. It's not difficult to only say hello, good evening, hi, how are you? Good evening, Francisco, very good. Uh-huh. The more you practice, the easiest it's going to be, okay? You're gonna say, oh no, it's not that bad, it's not that difficult, it's quite easy. Okay, I'm very hungry. <laughs> There's only Maruchan. <laughs> That's funny, right? <laughs> you didn't go to the market or you haven't cooked anything. <laughs> it happens. It happens. <laughs> yeah, sometimes you just realize that there's nothing to eat. <laughs> okay. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Hello. Um, already. Can you ask? <laughs> <laughs> okay, I see Andrea. Okay, Laura, good evening, good evening. Okay, very good. Now I see most of you getting connected. Okay, nice. I can see your messages. So you're going to stay hungry, Brian. <laughs> okay, look for cereal or, or fruit or something. Okay, nice. Well, this is our session number two, and we are all ready. Let's get to the point. Let's get started. Okay, as I mentioned yesterday, there are some um, <clears throat> rules, 
some guidelines that we're going to be repeating. We're going to be refreshing our mind regarding these things, right? So this is our video conference number two, as I said. <laughs> and we continue with very short things, right? Very simple things. I yes. see the video. <laughs> I, uh, do it. Really? I do it. I do question. <laughs> Sorry. It's okay. <laughs> You watch the video on the platform. That's nice. Okay. No, it that helps. It helps to practice. Okay. Yes. Because you say, oh, yeah, I am practicing. That's good. So you give likes to yourself. Okay. <laughs> to, to the answer, answer the question, answer the question. <laughs> yes, it's all right. No problem. That's the idea, actually, to practice. Or if you forget okay. something, then you say, okay, I want to refresh this information. So I go and check the video. Okay. Nice. Okay. Welcome. <laughs> and today is, let's see, who remembers? Today is this day. Tuesday, <laughs> exactly. So we usually say, okay, what day is today? I don't remember. When I <laughs> study English, what day is So keep practicing. Usually when you get up, you say, oh, I'm going to try to think in English. So what day is this day? Today is Monday. Today is Tuesday. Today is Wednesday. Today is Thursday. Today is Friday. Well, for practicing the class, we're going to be just from Monday to Friday. But you can continue practicing on Saturday and on Sunday, right? So this is part of the vocabulary we're going to be practicing, okay? I, I practiced with my, my daughters, with my... With songs. My yes. <laughs> yeah, <laughs> I know. Very, I know. Morning, what day is today? <laughs> oh, okay. Uh, spell it's, me. <laughs> it's true. That's <laughs> nice. With children, is sometimes nice yeah. and fun yes. because they have a lot of songs, they have a lot of activities, and they, they don't, I mean, they're not really shy to practice. So that's <laughs> great. Yes, Tuesday, August 22nd of 2023. So that's the day for today. Well, I'm just going to make a pause so that I can have the attendance, which is a very important part of this session and i have to do it i must do it let me just get it right here looking for the date all right Sorry. Oh, yes. <clears throat> it's all right okay anna cristina Ana Cristina, not yet. Andrea Noemi. Present. Present. Okay, hello, hello. One second, please. I'm sorry. Anna Cristina was here? Present. Okay, thank you. Thank you. Sorry. I didn't hear you on time. All right. Brian? Present. Hello. Okay. Next one is Carlos Ernesto. Not here, right? Christian Alexander? Present. No. David Miguel? Present, teacher. Hello. Nice. Give me one second. Okay. 
Doris Elizabeth. Present. Hello. Hello. Okay, good evening. Douglas Valberto. Present. Hello. Hello. Then we have Edgar Mauricio. Edgar Mauricio is not here. No. Okay. Stephanie, Carolina. Present. Hi. Este Hi. Amanda. No, right? Okay. Francisco Javier. Present. Hi. Hi. Gracias, Marisol. Present. Hi. Héctor Manuel. Present. Hi. Hi, teacher. Hi. Uh, here we go with Joanna de la Paz. Present. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Thanks. Then we go with Jose Antonio. Not here. Not today. Okay. Carla Janet. Present. Hi, good evening. Laura Berenice. Present. Hello, good evening. Hello. Good evening. Miguel Angel. Miguel Angel Ramirez. I see his name. <laughs> Hi, Miguel Angel. Nelson Alberto. Present. Hello, good evening. There we have Ricardo Mauricio. Present. Hello, welcome. Thank you, thank you. All right, then we have Wendy Geraldina. Present. Hello, welcome. Hello. Oh, nice to meet you today. <laughs> Yesterday you were in class, but not in camera. <laughs> you see? Nice. Then we have uh, Diane Wilmer, Alexander. Present. Hello, how are you? Hello. Nice. Very good. Laura, say hi, good evening on the chat. That's great. <clears throat> oh, yes. Okay. Well, yesterday, ¿quién recuerda que vimos ayer? Something that you remember from yesterday. Let's make memories, refresh our memory. Mm -hmm. Personal presentation, um, Personal some vocabulary. Yeah, some vocabulary related to occupation. Occupations, exactly. What we do in our companies, in our jobs, right? We also describe what our partners do in their jobs, right? Like we say, Francisco is a. Nobody remembers Francisco. <laughs> He's like, mm. <laughs> okay, I know, I know. <laughs> you you barely remember <laughs> what we do, okay? You say, I am a, okay, David is a, Wendy is a, okay, no, you don't remember. It's okay, no problem. But that was the class about, right? The idea was to structure affirmative sentences and negative sentences in a very simple way, right? I am a, I am not a, he is a, he is not a, yes? So I can say Francisco is not a doctor, 
He is a technician. He is a manager. He is a a what? <laughs> you don't you don't remember? No, me neither. Right, so it's okay. But that was the idea. So here, hi. So today, yes, definitely, we go with the objective, okay, of asking yes, no questions, okay? Are you a technician? Is he a technician? Is she a secretary? So asking yes, no question. Yesterday, we made affirmative negative sentences. And today, we have short questions right so that is the idea but of course we talk about occupations right we say administrator architect but doctor dentist builders journalist flyer there are so many occupations right yesterday you realized that only here in the class we have many occupations okay one second i need to pick up something Okay, so to describe, we usually say he is, she is, right? What do you think of the number one? She is a doctor, she is an engineer, she is a model. Architect. She is architect. an architect, most likely, very probably. An architect. She, yes, she is an architect. That's right. Um, because no, uh, our, uh, our architect can start with a, como en misa con un sonido de vocal, so decimos an. Yes. yes. She is an architect. Okay, nice. What do you think of number two? She is a... Uh, mm, a manager, a lawyer... Receptionist. A receptionist. Uh -huh. Liar. Account. Account. An accountant. She, she is an accountant, probably. Okay. Nice. What about number three? That's very uh -huh. easy. She is a vet. She is easy. a vet. <laughs> vet with V. Okay. And it's the short. The short okay. word of veterinarian. Right. So she's a vet. That's easy. Number four. She is a dentist. She is a dentist. That's right. What about number five? She is a... Um... Any possibility? <laughs> she is a room service. To be, to be, okay, she works in room service, or you can say she's a maid, mm -hmm. or probably she's a white dress, it could be, okay, number six. No idea, <laughs> build. <laughs> Have you, ever seen, uh -huh. yes. Have you ever seen? Have you ever seen Bob the builder, the construction worker? Uh -huh. He's a builder. What about number seven? A chef. chef. He is a chef. He is a chef. He is a, or chef. He is a cook. The two words are possible. Okay, he is a chef. It's more common, probably, or he is a cook. Number eight. He is a flight attendant. A flight attendant? Uh-huh. 
Yes. Mm, like no. Not quite sure. <laughs> he is an engineer. He is uh, an engineer. No, it's a factory. He is an engineer. He is a factory, factory work. worker. Could be. It's also possible. Number nine. He is a soldier. Yes, a soldier. Yes. Number ten. He is a journalist. He's a journalist. He's a journalist. <laughs> yes, a reporter, a journalist to be, right? Eleven. A uh, factory worker. He is a factory worker. Mm -hmm. 12. He is a musician. He is a musician, probably. He is an actor. He is a lawyer. <laughs> He's a lawyer. He is a judge, right? Judge. Jury. Uh -huh. mm -hmm. From the jury. Uh -huh. Okay. 13. <laughs> <laughs> oh. A player soccer? A soccer player. Uh -huh. That's one way to say it. Football uh -huh. Footballer. Football. Some other people say he is a footballer. Yeah, it's funny. 14. He is manager. He is a manager. Mm -hmm. is a, a lawyer. A lawyer. Uh -huh. 15. Any idea? He is a shop assistant. She is a shop assistant. That's possible. Okay, 16. She is a model. She is a model. Right, 17. He's a dentist. He's a dentist. He's a doctor. <laughs> He's a doctor. He's a doctor. Right. 18. Musician. He is a musician. He's a violinist. A violinist could be. All right, 19. Uh, he's a uh, hairdresser. Hair, hairdresser. Yes, that's what we usually say. He is a hairdresser. He's a barber. 20. He is a barman. He's a barman. <laughs> Because he is a waiter, he's a wait. Yes, let me see. I think we're still missing some. Aquí no tenemos a todos, completo, okay? This is just part of the exercise, okay? There are some words that are missing on the on the screen, okay? The photo was too big, so I couldn't make it match, okay? That was just part of the practice from yesterday, making affirmative sentences and describing some people occupation using he is or she is in this case, right? Because we're talking about a single person, masculine or feminine, right? So besides just describing what I do, I am a, you can say he is a or she is a, yes? And the occupation or she is not a, he is not a, okay? All right, I'm going to stop sharing this because I need to do an activity with all of you. Give me one second, just need to make the groups. Okay, we go to the groups. In the groups, you have to practice with this exercise. Es justamente el mismo ejercicio que yo les he compartido, solamente que le voy a poner el link in WhatsApp group, and then you open it and share your answers, okay? Y ahí comparten sus respuestas, cómo les va quedando el ejercicio. Let me see.
Hi. Good evening. Hi, good evening. Great job. No, make your move. No, no, Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ya lo vi, ya lo vi. Vaya, el primero es, es un arquitecto. Eh, es un arquitecto. Sí, es un arquitecto. Sí, es un arquitecto. Sí. Eh, the second. Do, do you have the the link? Francisco? Sí, ya entré ahorita. Acabo de entrar. Oh, okay. Practice. Okay. ¿Lo hacemos en orden o lo hacemos así eh, aleatorio? <risa> Ajá, entonces creo que no sé si eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el primero dice que al inicio dijo que era eh, arquitecto. Ajá. Eh, el segundo así. dijo que era... Parece. Ah, sí, es cierto. Bueno. Ajá, pero... Dejemos la de último, como dice él, ¿no? y la que sobre va a ser la de él. Vaya, la tres sí es Beth. A ver. Sí. Dedocráticamente. La otra ya la hice, a dentist. La número cinco creo que es nurse, enfermera, o no. Eh, eh, sí, parece enfermera. ¿Y por qué no hay otra enfermera? El número 6. No. A builder. Enfermera. Ay, enfermera, enfermera, enfermera. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Enfermera no me. El 8. El 6 es un builder. Sí. Ajá. Este, parece ingeniero, ¿verdad? Pregunten. Vaya, por ejemplo, vaya, íbamos por la, por la número 3, ¿verdad? Sí. Vaya, la otra del chef sería... Sí, sería... Del, ¿Hombre sería...? Uh, he is he, a chef. Yes. A chef o a cook. Ajá. El otro de, um, es... Es dentista. That is, uh -huh. yes, yes, sería el four, four, uh -huh. he is a dentist, he is a dentist, uh -huh. and the number, 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 doctor, and 17, 17, 17, he, he is a, a doctor, he is a doctor, uh -huh. a doctor, he, Luego el otro. Engineer. Engineer. Engineer sería de number A. Ocho. Es el penúltimo. Uh, yeah. Number four, she does, he is a dentist. Uh, it's dentist. I don't, I don't found it. Veterin ah, here, veterin here. Veterinario no estaba, ¿verdad? Ya, yeah, ese vet, vet. Es, es el penúltimo. Ah, vet. vet. Sí, es la abreviación, dijo ella. Ah. Uh, number yeah. five. Like, um, mate, no? But I don't, I don't see it in here. Sí, es journalista. Journalist, yes, very good. Tell me now. Thank you. Thank you. Okay. 
number number twenty three. Twenty three. Oh, he. A policeman, 23. Sí. Mira el 24. Yo, yo miro a police woman. Yo lo veo sí, como sí. mujer. Sí, sí, aquí dice. Bueno, sí, el que ajá, se puede mover es que... police woman. Ajá. El, el último bueno. es a teacher. Y el ajá. 24 sería a recepciones. Pero nos ¿verdad? quedan. Ajá. Sí, nos queda la número dos, que es la administradora, la que no queríamos poner. Está bien. No nos queda ninguno, porque policeman no se puede mover, como estaba la parte de policewoman. Uh -huh. Sí. Vaya. Creo, creo que ya que... estamos. Sí. An architect, an administrator, a ver, a dent. Pero yo no, lo puedo yo no lo puedo mover. No lo puedes mover, no, pero sí, es, es que entra al link. ¿Ya me metí en el link? Ahí en el link. Uh -huh. sale, eh, bueno, yo como lo veo desde el teléfono ahorita. Eh, yo igual. Sale ahí como que puedes mover la, el nombre para colocarlo en la imagen de cada uno. Sí, es que presiona el, uh -huh. presiona el ya, nombre. Ya, ya, ya. Ajá, ya. y así lo vamos ubicando debajo de cada imagen. Ok. Doctor. Espera. Uh, Doctor, doctor, doctor. Doctor sería 17. Yeah, uh, uh, administrator is it's number two. And receptionist is number 24. I think, no. Uh, 24. What? My, um, 24 is receptionist. Me, porque la pusimos en el número 2. Ajá. Uh -huh. And number 2 is an administrator. Uh, I think. Okay. And the teacher is, is the last one. Se mueven y se me perdió la palabra music. <laughs> no la encuentro. Uh, tiene que estar en una de las de las que pusiste. Es que revisa... como que se esconde. No, 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 solo revisa si está una encima de la otra, en alguna ah, de las. No. Vaya. Yo creo que sí. Podemos voy a tomar un screenshot. Lo voy a mandar así. Oh. What? No sé. 
supongo que esto está malo, pero... Hi, Jose. Good evening, teacher. Good evening. You didn't participate in any group. <laughs> Sorry, we practice in groups. Uh, teacher, una Hi. question. Tell me. Eh, teníamos que enviar, finalizar los ejercicios. Tenían que verificar, nada más. De uh, Check your answers, just for practice, don't worry. It's not an evaluation <laughs> of the second class. Don't worry, it's okay. Just for practice. So, teacher, I have a question. Tell me. Now, uh, in my group, mm -hmm. and the first it is an architect, right? Mm -hmm. But it's a bad. This is this is a bad answer. Ah, according to the to the answers on the on the sheet, it was incorrect. Yeah, yeah. Mm, yeah, yeah. Let me see. But uh, second is an administrator and an incorrect answer. And mm. number six in a wielder and it's an incorrect answer. Yeah, sometimes uh, sometimes the configuration, the settings of the page is not really. Mm. But don't worry. The idea is to practice the vocabulary. Probably there is a oh, okay. mistake in the setting. Yeah, it's okay, but you're not going to send any results. Don't worry. Okay. Yeah, but we know that the first one is obvious that she's an architect and it says number one on the on the words already. Yeah. Mm -hmm. Okay, never mind. It's all right. Okay. Okay, great. Let's continue. This was just for practice, for improving vocabulary, because we know we need to acquire a lot of vocabulary. Some of you have very good amount of vocabulary already, so this only helps, okay, to hold on, to increase. All right. Yesterday we also introduce ourselves, right? We say hello, everyone. Hello, everybody. Like you say today at the beginning of the class, hi, good evening, partners, how are you? How is it going? I hope you have a wonderful day. So it's a, it's a nice way to start, to say hello, okay? We say, my name is, I am, blah, 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 years old, I live in, I work as a. Ah. This is another way, because yesterday you, you told me, I am an engineer, or I work as a salus person. I work as a driver, for example, okay? During my time off, I, on weekdays, on weekends, I try to complete this with your information. Ustedes se tuvieron que presentar nuevamente. Obviamente, con una vez que se presenten, la gente no va a recordar su información. Un poco difícil, ¿verdad? Traten de llenarlo ya con un poquito más de información. My name is, pues, perfectamente. Ustedes completan con su nombre y apellido. I am, para practicar un poquito los numbers. 30 years old, 40 years old, 35 years old, 29 years old, right? I live in, algo que nos faltó ayer, y seguramente tenemos gente de todo El Salvador, and it's very interesting to see that there are people who live in La Unión, people who live in Aguachapán. So you can say, I live in, or I am from, yes, I am from San Miguel. I am from La Paz, or I am from La Libertad, whatever you are from, or I live in. I work as your occupation, and during my time off, my time off is usually mi tiempo libre, right? ¿Qué le gusta hacer? During my time off, I go out with friends, 
I watch movies, I play soccer, I read books, I surf the internet. On weekdays, ¿qué hacen días de semana? I work. <laughs> I work, work, work. Or I study. On weekends, ¿qué hacen los fines de semana? Maybe people think that on weekends solo es para hacer hobbies o para hacer free time activities, but no. The reality is that on weekends, I clean the house, I go to the market, okay? Or I visit my parents, whatever information that you can include in this part. I have I a question know. as well. Uh -huh. ¿Hay alguna question sobre lo que van a, a completar? No? It's okay? Okay. All right. You have two minutes to complete porque después la van a compartir with a group of people, okay? The idea is to complete this information, to practice in your mind, and then to express that information with your colleagues. Yes? Yes. Nice. Okay, ready? Are we ready? Are we ready? No. Not yet. Yes. <laughs> One more minute. Just do it. Thank you. Just do it. <laughs> Keep practicing. Practice, practice, practice in your mind. Okay? Because when you share this information with the group of people you have to sound very confident like you practice okay
Okay. okay. Hello, everyone. Hello. My name is my name is Douglas. Nice to meet you. Nice to meet you, Douglas. <laughs> I am thirty nine years old. I live in San Marcos, San Salvador. I work as a salesman at Intelmax. Okay. Uh, during my time off, I clean my my room. I try to sleep. Um. Uh, I I woke up at five a.m. to go to my to my gym, but um, on weekdays, uh, usually I work all, all weekdays. On my weekends, um, sometimes is. It's time off too, so I go to beach. I go to um, my family. Um, that's all. Okay. <laughs> okay. Very, very, very good. Good guess. <laughs> good. Thank you. Okay. So. Hello guys, my name is Stephanie Benavides. Hello. I'm I am a young play soccer, uh, play basket. Uh, on weekend days is war, 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 war. Excelente. Bueno, pues yo. Okay. Uh, my name is Hector Manuel. I am 45 years old. I live in, in La Unión City. I work as account supervision. During my time of uh, play soccer, uh, weekends, uh, Word, he word. Estamos en las mismas. <laughs> Esperemos entonces a los otros dos a que a que culmine para que lo podamos leer. Vaya. Pero en la última pregunta, eh, ¿nos vamos a extender o solo sería así como, por ejemplo, dice durante la semana, entonces sería como trabajo, entonces work, pero no sé cómo, o tenemos que describir varias. Ah, entonces es on weekdays y on. No, solo éramos tres. No, ahora solo tenemos que esperar que nos llame del aula. Ok. Work on, week on weekends, I listen music, I watch TikTok, and I go to sleep. Siguiente. Bien. But and hello everyone. My name is Miguel Ramirez. I'm 27 years old. I live in San Miguel. I work as a system engineer. During my time off, I read a book. And on weekend days, I work to my job. On weekends, I staying in home okay hello my name is wendy gutierrez i am 26 years old i live in san salvador i work in a county in my time of i read books in my 
weekend I visit my family in Chalatenango. Y on weekdays, work. Sí. Work, work, work. Work. Uh, mira, Miguel, yo creo que bo, yo, yo escuché que dijiste on weekend days. On oh, week. Uh, weekdays, man. Weekdays. Weekend. Y la haces un weekday y la haces weekend. Ajá. 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 All right. One more time. I need you to complete on the chat. Say where you are from or where you live. For example, I live in, in the city, right? Or the place where you live in. I live in San Salvador. I live in... Uh -huh. Very good. Nice. We live in San Salvador. Uh -huh. Continue, everybody. Let me see where you are from. I live in La Unión, Ana Cristina. Acá me perdí. Yes. Solo es I live, vea, no es yes. I am live. Two possibilities. I am from or I live Ajá. in. Ajá. Porque yes. si no se traduce como yo soy vivo. San Salvador, vea. Ajá. Yes. Ajá. Gracias. No problem. Okay, so we have Cristina is from La Unión. Ricardo is from La Unión as well. Okay. Uh, Stephanie is from San Salvador. Okay, Miguel lives in San Miguel. Joanna is from La Unión. Laura from La Unión. Doris lives in Soyapango. Carla is from Armenia, Son Sonate. Nice. Alexander is from San Salvador. Gracias is from Ciudad Arce La Libertad. Hector is from La Unión. Oh, wow, we have a lot of people from La Unión. The far, far, far away department of El Salvador. <laughs> okay, Hector is from La Unión. David is from San Salvador. Nelson is from Quinsaltepeque, La Libertad. Very good. Okay. Francisco says, I'm from, okay, Francisco is from Sayapango. Wilmer is from La Libertad. Antonio, Jose Antonio is from La Paz. Andrea is from Mexicanos. <laughs> okay. Well, mm, podría ser, en caso de que no sea too. more specific. I live in Mexicanos too. <laughs> Near okay. Universidad de Salvador. Okay, Douglas says, I live in San Marcos. Okay, Brian says, I live, I am from La Libertad, but actually I live in Santa Tecla. Okay, nice. Wendy, from Chalatenango, and I live in San Salvador. Okay, nice. Yes, if you want to be a specific, the city or the place where you come from, 
and you live in another place, then you can say, I, I am from this and I live in, right? Okay, Douglas, all right, nice. Yes, Ricardo, sí podría ser como le decía, o si quiere ser como más específico el país, si hay personas de diferentes países, yes, it's, it's more appropriate to say, I, I am from. But in this case, that we are from different cities or from different regions in El Salvador, yes, we all know that we are from the same country, but not from the same place. Exactly. All right. Nice. What else? What else? What other information was interesting to share? Let me see. Wait a second. I need to share the screen. I'm not really sure this is the one I should share. All right. This one. Okay. Now, during my time off, Eso es lo que van a escribir en el chat. ¿Qué hacen en su time off? During my time off, I... Incomplete, right? During my time off, I cook. Or during my time off, I visit different touristic places. Or during my time off, I fix computers. I don't know. Whatever you do on your time off, okay? So we can start. Okay, Francisco says, during my time off, I play soccer. Okay, nice. During my time off, I train at the gym. All right. That's Stephanie. No pain, no gain. <laughs> okay, she knows the meaning. <laughs> Christina says, during my time off, I cook. That's a good hobby. I love cooking as well, if I have time. But if I don't have time, yes, I feel like Brian looking for a Maruchan. <laughs> okay. During my time off, I run, Carla. Antonio says, during my time off, I go to the church. David, during my time off, I play the guitar. Oh, wow. You have talents. Nice. Yes. That's great. During my time off, Hector, I play soccer. Alexander, during my time off, I go to the gym as well. Oh, do the disco with my friend, sorry. And Andrea, that's during my time off. I rest and go out with my friends. Yes, for a cup of coffee. Okay. Laura, during my time off, I watch movies. Uh huh. Joanna, I watch series on Netflix. Miguel, during my time off, I read books. Okay. Wendy, during my time off, I read books. And listen to music. All right. Then we got um gracias. During my time off, I watch doramas on Netflix or I walk or I practice spinning. Oh wow. <laughs> but you don't walk your dog during your time off. I see some people walking their dogs. All right. Ricardo, during my time off, I watch TV and I listen to music. It's so relaxing. And Nelson, during my time off, I watch basketball games in the park. Doris, during my time off, I watch series and movies. Wilmer, during my time off, I play soccer and sleep. All right. Nice. Everybody participated? Yeah? Yeah. Great. Good. That's awesome. Okay, just to refresh, just to refresh your mind, yo sé que no vamos en orden, according to the information you share with your partners, pero ahora me van a poner la de, I work as a, y el nombre de la empresa, yes. I work as an accountant at, I don't know, bank, <laughs> to be as an accountant at bank. For example, sorry about my neighbors. It's so noisy. Teacher, yo tenía una duda con eso, con el war uh -huh. as uh -huh. y war an. Yes. Podría explicar. Si la palabra inicia con vocal, tiene que ser an. De lo contrario, siempre es a. Solo sería por el caso de as an architect. 
as an engineer. Porque esas palabras inician con una vocal, no se puede decir as a a. Yes. Okay. Douglas says, I work as a salesman at Intelmex in Plaza Merville. Wow, that's great. Very good example, actually. Mm -hmm. I work as an educational specialist at Ministerio de Educación. That's great. I work as a supervisor assistant at a Confecciones del Salvador. I work as, as assistant engineer at Contralora Meco. Oh, constructora, sorry. Uh-huh. Nice. Remember el pronombre I always, always capital letter. I work as an accountant at Focus El Salvador. Mm -hmm. I work as a customer service at Hamer's Logistics. Nice. I work as an agriculture engineer at San Morano University. Oh, wow. That's interesting. <laughs> okay. I work as a manager at the Prosad. Okay. I work as an accounting assistant at Ikaku. Mm -hmm. Nice. Next, 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 next. All right. I work as a maintenance at the name of the company. Okay. I work at Akaku in an accountant super okay as an accountant supervisor. I work as a business advisor in Bank Atlantida. Uh huh. I work as a computer technician at Intermax in Plaza Merliot as well. Another partner. Okay, I work as a cashier at Intermax Metro Centro. Oh, nice. At different stores, but it's still partners. Okay. I work as a treasurer at a cooperativa at Taco de RL in the main offices. Interesting. Okay, good. Very good. I think that's everybody, right? Or we're still missing some people to complete? No? Great. Oh, still, Wendy, I work as an accountant in Food Investment Group. Mm -hmm. I work as an accounting assistant at Acacu de RL. Nice. Very good. Okay. Now we have this exercise about this person, okay? She says, hello, my name is Karen J. Johnson. I am 34 years old. I'm a secretary. I live in Ontario, Canada. I have dogs. Sorry, I love dogs and rabbits. <laughs> What's her name? Her name is Karen J. How old is she? She is 34 years old. What does she do? She is a secretary. Where is Karen from? She is from? Ontario, Ontario, Canada. Canada. Okay, so you're going to have these questions about this person. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Porque ahí tiene la información, ahí tiene las preguntas y todo. Pero esto nada más es un modelo, ¿ok? Ustedes van a preguntar acerca de Karen J. Johnson para ver cómo después van a practicar acerca de un compañero que esté en el grupo. For example, si Andrea está ahí, vamos a decir, con alguien más. Yo le voy a preguntar por decir Nelson. What's her name? Ya no van a decir her name is Karen jo Johnson. Van a decir her name is Andrea Noemi Alvarez. How old is she? She is, como ya nos habrá compartido su información, ya sabremos, ¿ok? What does she do? She is a... And where is Andrea from? She is from La Unión, from San Miguel. Ya tenemos todo. 
sí, no se recuerda. <ríe> o si de repente sus compañeros les acaban de compartir, lo pueden buscar en el chat. En el chat está también la información que ellos ya compartieron. ¿Está claro? ¿Es it clear? Yes. Ok, perfect. This is only the example. Ok. Practice first with the example and then practice about somebody in the class or in the group because you're going to be in the group. Ok. So here we go. Yes, but the teacher want more questions. Um, 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 so, um, no. <laughs> start with Christina. I, I. I can't listen totally to Cristina. No sé si les parece que, que si retomamos lo que había dicho, porque I, I don't remember, really. I don't remember. Because, Vaya. Ajá. Vaya, lo que tenemos que hacer es el recuadro que he mandado ahorita en WhatsApp, de ¿Sí? describirlo de cada uno de nosotros en el chat. Mira, así cuando nos pregunten eh, a cualquiera de nosotros, eh, vamos a ir al chat y vamos a decir las, a responder las preguntas que ya noté, que son las la del recuadro azul. Right. Uh -huh. But uh, I don't remember the information to Cristina. Uh, no sé si recuerdan the todo. Information, lo... The information is in, the, in WhatsApp group. Oh, I... really, uh -huh. thank you. Yes, yes, yes. Right there. Okay. Not only that. Mm -hmm. okay. So it's gonna start to to reading. Who is Tara? Star Douglas, Star Brian, Star Anna, or Alexander? <laughs> um, the first. Uh, so. Ya ya mandé mi información al chat. Yeah. Mm, what about... mm. O cuando sí. lo está señalando. Cabal, correcto. Vaya, entonces. Ay, yo digo que, mira, que yo digo que hagamos el, hoy el diálogo. Yo Entre creo que sí. No, digo yo, y que, vayan, y que vayamos después rotando de ahí. Uh -huh. Para que sepamos, porque, o sea, digamos, primero se presentan dos y de ahí los otros dos. Así vamos a captar cabal de los cuatro, lo que es cada uno, el nombre, los años. Sí, correcto. Vaya. En español. Horse. Caballo. Ah, horse. Horse, horse. and cars. And paro. Paro in horse. Pájaros. Perico. Ah, vaya. Paros and horse. Yes. Pero eso es de la última interrogante. El, sí, es que dice, lo que él ama. Ah, es que estaba ah. leyendo la, la última pregunta, pensé que íbamos en el orden. Pero vaya, vaya, ya entendí. 
Ah, no dijo de dónde era, o sí, sí, vea, de La Paz. Yes, I live, in, I live in La Paz. Y sería he lives, vea, he lives in La Paz. O he lives. Venías un sonate. Creo que eso es todo. Yo creo que sí, quiero uh -huh. ver. Y el nombre, la edad, qué hacemos, dónde trabajamos y dónde vivimos. Sí, serían las preguntas más básicas. Ajá. Eso sería entonces. Sí, gracias. Ok. No sé quién sigue. Eh, yo. He's a fifth engineer. Engineer. Where is Miguel from? He's from San Miguel. Okay. Right. Ahora, ahora les pregunto yo. ¿Está bien y sobre David? Ah, bueno. Right. Okay. What is his name? His name is David Pérez. How old is he? Espérame. He is a thirty two years old. What does he do? He is supervisor assistant. Where is that he from? He is from San Salvador. Okay. Um, Ahora sería. Uh -huh. Si quieres, te pregunto yo sobre Wendy. ¿eh? Y para mujeres, okay. eh, es diferente ahí el uso. Perdón, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Es que cuando vamos a hablar de, de, no, si nos referimos a un hombre, por ejemplo, si vamos a hablar sobre Brian, entonces no sería what's your name, sino sería what's him name. No es his. Him, es his. Es his. Him, him, H-I-M, what's him name. No, no, no. Eh, ya casi. Uh -huh. Ya está. Sí, tres Tres Sí, te entiendo. Bueno, entonces dejo ese cubilla, vamos a hablar. Ok. Alguien que practique. Ya lo dije no. yo una vez. Solo que la profesión de él no la puedo pronunciar muy bien, lo siento. Como, como... Hello, hello. Hi, teacher. Hi. Uh, <laughs> Nos okay. ha surgido aquí una duda debatiosa. <laughs> es que cuando se está hablando en tercera persona, mm -hmm. eh, según el ejemplo, está en mm -hmm. mm -hmm. porque estamos hablando de, de, de yeah, una mujer. Mm -hmm. Ajá, va. Pero en el caso, a lo mejor puede que esté en un error porque ya tengo un buen rato de no estar estudiando inglés. Pero cuando es para hombre, lo que yo recuerdo es que es him, hablando de tercera persona. Pero usted nos va a aclarar. Existe el him para él, pero es un object pronoun. Es cuando es para él, cuando decimos this is for him. Y ahí está bien, pero si el posesivo de él, si es his. His, ah, ok. Uh -huh. Ah, pues sí, eso no es quien, quién, compañeros, quién lo, quién lo estaba comentando, quién lo estaba diciendo, no recuerdo. 
Right. Right. That was his, okay. <laughs> yes. What's his name? Mm -hmm. Okay. Muy bien. Ah, pues entonces, ahorita actualizo mi metacognición. <laughs> to database. <laughs> yes. <laughs> Sí, no, okay. sí existen los dos pronombres, pero es, es que, es, bueno, hay varios pronombres, como, pero en el caso Yo de... tengo entendido que el him es como cuando se utiliza cuando es un objeto para la, esa persona. Para esa persona, uh -huh. ajá. Por ejemplo, usted dice, yo compré esto para mi papá. Entonces, por him. Okay. Uh -huh. O uh -huh. escucharlo a él, listen to him. Ahí sí. Lo que pasa es que tiende a confundirse con los posesivos porque para ella sigue siendo el her. Ese sí es para ambos ajá, casos. Her, ajá, es para posesivo y para object pronoun. Uh -huh. Okay. Yes. Es que como, sí. es como, como gramatical, o sea, gramaticalmente se utiliza de forma diferente. ¿verdad? Sí, ajá, en la función, en la oración. Ok. All right. Thank okay. you. No problem. Ok, Brian. Ok. Gracias. Uh, no, no hay problema. Eh, vaya, eh, por ejemplo, uh, Dula, vaya. Uh, ocupar el, lo, lo de Karen y que diga su información. Vaya, por ejemplo, yo lo dejé. My name is Joana Gómez. I am mm, 28 years old. I live in a counting assistant. I love dogs, por ejemplo. Vaya, lo voy a decir yo. Hello, my name Hola. is Gracia Cortés. I am 26 years old. I am agriculture engineer. I live in Ciudad Arce, La Libertad. And I love dogs and watch doramas. Ahorita. No sé si alguien iba a decir algo. No. Lo último que dijo Doram, algo, no lo entendí. Que le gusta Dora. ver Doram. Sí, son, ah, ah, son series de chino. Ah, en, 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 ¿cómo se llama eso? Como Goku o algo así. No, son como novelas. O sea, son historias de personas. No son, no es anime. Ah, novelas son de chino. Coreanas. Ajá, Ajá coreanas. Novelas coreanas, ok. Sí. Bueno, en mi caso sería My name is Laura um, I am 26 years old um, uh, a coaching assistant and lead La Unión I lead La Unión uh, I love cats no sé si aquí eso sería como lo que me gusta como animales sería, ¿verdad? Sí. Ajá, como yo amo los gatos, sería entre ahí los gatos. O otra cosa que ames, por ejemplo, yo que amo ver es. Mm, como, bueno, watch movie, series, no sé, series como sería. Como... Series. Series. Creo. Ajá, and watch movie, watch movie sería, que todo. In your home or in you go to the cinema? Hola? En tu ca en su casa o va al cine? En la casa sería. Okay. ¿De qué parte de la unión sos? De Conchagua. Qué bonito. Ya han venido al mirador. Sí, yo fui a acampar. Excelentísima aventura. <ríe> Eso. 
Y ahí, vi, ahí vivís, o sea, de ahí te desplazas a tu trabajo o a la U. Sí, al trabajo, este, como me queda como 20 minutos. Qué chivo. Ajá, entonces, y no hay tanto tráfico ni nada, entonces sí, queda un poco relativamente cerca. Es bien bonito. Si ustedes no han ido a los demás que están aquí, les recomiendo que vayan. Ventaja de vivir en la Unión, no hay tráfico. <ríe> Cabal. <ríe> Aún no han regresado, se quedaron en los grupos. <ríe> Me falta el grupo number one, number two. And some people from number three. They are coming now. Yes, everybody's here. Now, great. Ya todos regresaron. Vaya, ya podemos conocer un poco mejor algunos de nuestros partners. Vamos a ver algo. En las reacciones tienen la opción de levantar la mano. Raise your hand. Vamos a ver. ¿Quiénes recuerdan algo, un dato interesante de cualquiera de sus partners? Uh -huh. Levanten la mano. Raise your hand virtualmente. <ríe> Para verlos en qué orden van a participar. En reacciones, en reactions, ahí levantan la mano. Oh, wow. Si nadie levanta la mano, todos lo veo. No lo veo a Brian. No lo Ajá. Um, okay. my, my partner Douglas likes the motorcycle. Oh, really? Douglas loves motorcycles. Nice. Very good, Brian. Ajá. Stephanie. Okay, my partner group is <laughs> Brian. Brian. <laughs> Brian. <laughs> so totally from the same group. <laughs> yeah. Partner crime. <laughs> okay, crime. What happened with Brian? An important, interesting, relevant fact about Brian? Brian. Okay. Oh, I don't remember. <laughs> oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Okay. Uh, Douglas, Douglas. I, I remember more. That Douglas okay, story. Brian. <laughs> La traición. I'm sorry. <laughs> Kills me, please. And Brian was participating a lot. <laughs> uh, <Okay>. I starved. <laughs> All right. Douglas, um, yeah. <laughs> he's old, 39 years old. Okay, he's 39 years old. Yes. Nice. Um, only one, only one fact, no no problem, don't worry, you don't have to remember all the information, it's only one interesting okay. fact. Okay. Oh, thank you. <laughs> I oh, saved. Okay. <laughs> okay. okay. Yeah. Um, 
He's Douglas um, from San Marcos. Okay, he's from San Marcos too. Yes. Okay, nice. And um, what more? It's okay. Uh, it's okay. okay. No problem. Thank you. Yes. Next Thank person you. raising her hand is Gracia. I think your mic, Gracia. Your microphone. <laughs> Sorry. It's all right. My my partner is Jose Cubillas and uh -huh. he loves parrots and horse. He loves parrots and horses. True. Jose Cubillas. Okay. Ya nadie más levantó la mano. What happened? Hmm. No reactions. Uh huh. Raise your hand. Okay, everybody. <laughs> all right. <Okay. laughs> Somebody else, somebody. Uh -huh. no recuerdan nada. Your partners were sharing a lot of information. Okay. No one else? Ah, very good. Ahí tenemos a Francisco. What do you remember, Francisco? Uh, what his name? He is named Hector Manuel. Uh -huh. uh, he he all no he for forty five year old. He is forty five uh, years old. Nice. What that he is? No, he what that he is. Do a supervisor. He is a supervisor. Uh -huh. Nice. He is from La Unión, Salvador. He's from La Unión, too. Hector Manuel is from La Unión, true. Mm -hmm. Nice. Good job. Good job. Uh -huh. Levante la mano, please. Raise your hand. <laughs> Pensé que iba a tener aquí todos con la manita así. Ajá. Ah, pues, como Francisco fue el último en participar, él va a nominar a alguien. Nominé. Go, 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 Ricardo, go, Ricardo. Excellent. <laughs> Boy, hi, hi, everyone. Hi. My partner group is Arp, Francisco, uh -huh. Wilmer, and Hector Manuel. All right. What do you remember? Uh, Will Wilmer uh, is from La Libertad. Mm -hmm. Francisco Soyapango, San Salvador. Manuel is from La Unión. And, and Wilmer is a maintenance, creo que se pronuncia. Maintenance. Maintenance. Francisco is a airport maintenance. Airplanes maintenance. And Manuel is a supervisor accountant. Okay, good. Okay. Excellent. <laughs> Thanks, that's all. That's all. <laughs> Very good. Okay. Now Ricardo mentioned somebody else. Tiene que elegir a alguien, Ricardo. You have to choose somebody. Go go go. Wait 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 wait. Uh, <laughs> you can see all the all the names. In the participants. Mm. Yes. Alexander. Alexander. Sorto, me parece aquí. All right. Hi. Hi. Tell us. Any interesting part about yeah. any of your, of your partners in the group? 
This is I'm a pregnant girl. Creo que Alex tiene eh. dificultad con el micrófono. Si quiere volver a empezar, please. Okay. Yes. Okay, difficulties, difficulties. Bueno, ya no logramos escuchar a Alexander. Somebody else? I have a question. Mm -hmm. What is the difference uh, between leaves or leaf and leaf? Bye, pregunta. No se lo voy a compartir pantalla para que para escribirlo se quede un poco más claro. Déjenme ver. Here. Y estoy en lo correcto, me aviso. Please. S, S y F. ¿Ah? ¿Son, ¿Son esos tres a los que se refiere? Gracias. No, no, me refiero a que cuando uno, yo puedo decir, vea, he uh -huh. lives in San Salvador. Uh -huh. Y también puedo decir, he, live, he lives in uh -huh. San Salvador. De uh -huh. las dos formas es correcto. Ok, entonces live no tiene que ver ahorita. No, 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 es de... ¿Dónde de están dos? Uh -huh. Ok, vaya. Oh, oh, ah, creo que se dice lies, ya. Yeah. He lies. No, 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 no. no está, está bien, live and lives. Life uh -huh. es la vida en general. Ajá, ajá. Ajá. Y también existen los lives, como los lives de YouTube o, o de cualquier social media. Vaya, la diferencia es que para... Las personas, los pronombres y los sujetos de las oraciones, voy a utilizar I, you, we, and they, voy a utilizar live. No lleva ese. Esa es, esa es la regla. Y para los que me sobran, que serían he, she, and it, aquí voy a utilizar el if con la S. Es meramente una regla de tercera persona singular. Y por eso le preguntaba si, si, si también le, le sonaba la, la, la palabra de life, pero no, life es claro que es vida, ¿verdad? Entonces sería con todos los verbos. Con todos los verbos. Que terminen en. Exacto. Con todos los Así. verbos en el simple present. O sea, en el tiempo simple presente de generalidades, verdades, eh, rutinas. Para todos los verbos, cuando hable de tercera persona, le voy a tener que agregar S. O E S. En algunos casos. Gracias. All, all right, no problem. Anything else? No more? Una sure. consulta, teacher. Dígame. Um, también me confunde un poco cuando utilizamos el from. From. En uh -huh. Eli. Eh, ¿Tengo entendido o no sé si estoy, este, no, estoy en lo correcto o no? Uh -huh. El from sería como para un país en sí. O sea, él es de Salvador. Eh, he from... Sí, sí, tiene mucho sentido eso porque es como la forma más común de decir yo soy mm -hmm. de tal país. Sí. Sobre todo cuando estamos en un país donde hay personas de diferentes países. Sí, sí. Pero si estamos, por ejemplo, en el mismo país y hay personas de diferentes lugares, 
podríamos decir, he is from Santa Ana. Y probablemente es de Santa Ana, pero no vive en Santa Ana temporalmente. ¿Ya? Imagínense que esta persona, pues, es de Santa Ana, tiene su familia allá, pero se fue a trabajar a San Miguel, por decir algo. Entonces, digamos que por el momento está viviendo en San Miguel. So, he lives en San Miguel, but he's from Santa Ana. Uh -huh. Uh -huh. Teacher, like, ahí, yes. en, este, siempre con la misma pregunta de la compañera, entonces uh -huh. el from se utiliza más como para el lugar de origen Exacto, de uno. Exacto, de dónde es, uh -huh. like me, I am from Y, y el live es donde está viviendo actualmente. Donde vive, uh -huh. Ah, ok, yes. Me entiendo, gracias. No problem. En el caso de los países, pues sí, es mucho más, más común porque tenemos una nacionalidad, ¿verdad? Uh -huh. Si me encuentro en un lugar donde eh, está en una sala con personas de diferentes países, sí tendría que utilizar entonces el from. Sí, porque vaya, por ejemplo, si usted está por decir algo en una conferencia en Estados Unidos y hay personas de Sudamérica, de África, de Asia, y usted le dice, I am from San Miguel, la persona va a quedar totalmente perdida. Y si usted dice, I am from El Salvador, igual va a quedar perdida, pero por lo menos usted sí. está diciendo el país. Sí, o un poco más de ubicación. Un poquito, pero aún así sí. la gente a usted le dice en Estados Unidos, I am from Central America, y piensan que uno es de un estado del centro de los Estados Unidos. Pero ya eso ya no es nada que tenga que ver con usted, sino con que las personas desconocen de geografía, pues. Ok, ok. Pero de que existe El Salvador, existe. Eh, eso, viene siendo, <risa> sí. Tichel, o sea, eso viene siendo como, digamos, eh, un ejemplo. Vaya yo a Colombia y ya me digan, where are you from? Yo uh -huh. le puedo decir entonces, I am from El Salvador. Sí, usted le puede decir perfectamente, I am from El Salvador. Y si esta persona ya tiene idea de dónde es El Salvador, o ya conoce o ha escuchado, y usted ya le puede explicar exactamente de una ciudad, por ejemplo, de decirle, I am from El Salvador, I am from La Libertad, uh, do you know Source City, o darle como más explicación, si sí, esta persona está familiarizada, pues. Y Pero si, si no, digamos, en general. Encontramos... Digamos, encontramos a un amigo que antes vivía en El Salvador, uh -huh. pero se fue a vivir a, digamos, a otro país y uno va. Y ahí entonces ya le diría a uno, I live from El Salvador. O solo I live, eh, soy a Pango, la libertad. Exactamente donde viva. Tiene que decir donde vive. Pero, por ejemplo, si este amigo se fue a El Salvador, pero es salvadoreño, he is from El Salvador independientemente que he lives en Medellín, he lives en París he lives en, en Barcelona whatever uh -huh. ok, ok Así okay. tiene que ver más con la nacionalidad por eso decía eh, Douglas creo, o oh, no, Brian el lugar de origen All right. basically um, vaya, si tú hablas digamos con una persona de tu mismo país y querés recalcar más tu, tu lugar de origen o donde vivís, sí. puedes decir from eh, departamento. Departamento. Y live in, en la ciudad uh -huh. o el lugar donde realmente estás viviendo right. actualmente. Uh -huh. yes. Yo les decía, mi ejemplo, my family is from Ilobasco, but I live in San Salvador. And I visit my family on the weekends sometimes. <laughs> All right. Bueno. Yes, no questions. ¿Cómo hacemos las yes, no questions? Es bien sencillo, simplemente invertimos el orden. He is, is he? I am, am I? We are, are we? You are, are you? She is, is she? They are, are they? It is, is it? For example, si yo quiero preguntar que si Douglas es ingeniero, entonces yo digo, is he an engineer? 
Y yo quiero preguntar si uh, Brian es un a technician. Is he a technician? So is she a supervisor? Are you a lawyer? Y eso puede funcionar perfectamente, no necesariamente con las occupations. Aquí lo estamos enfocando en occupations porque es el vocabulario estudiar. Pero, por ejemplo, si le quiero preguntar si está cansado. Are you tired? Yes. Is he late? Is she okay? Yes. Entonces, cualquier cosa que sea hacer o estar. Pues para preguntar, invertimos el orden. Are you? Is he? Is she? Are they? Is it? Dependiendo de lo de sobre quién estemos preguntando. Ok. Obviamente, cuando preguntamos, tenemos two answers. Yes or no. Am I a student? Yes, I am. No, I'm not. Are you a doctor? Yes, you are. No, you aren't. Is he a teacher? Yes, he is. No, he isn't. Is she a nurse? Yes, she is. No, she isn't. Is it a good idea? Yes, it is. No, it isn't. Are you co-workers? Yes, you are. No, you aren't. Are we supervisors? Yes, we are. No, we aren't. Are they friends? Yes, they are. No, they aren't. Por eso se llaman yes, no questions. Porque tenemos dos posibles respuestas. Es yes or no. Ok. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Questions? ¿So far? No. No. It's clear. It's clear. Great. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos. Is Karen an English student? Yes, she is. No, she isn't. Is she an accountant? Yes, she is. No, she isn't. Are you from El Salvador? Aquí, si usted le están preguntando, pues usted responde, yes, I am. No, no, I'm not. Imagínese que alguien le pregunta, are you from Honduras? They say, no, I'm not. Are you from El Salvador? Yes, I am. Are you a piece of lover? Yes, I am. No, I'm not. Is he your boss? Yes, he is. No, he isn't. Are they auditors? Yes, they are. No, they aren't. Is he the supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Right? So these are possible questions. For example, podría yo preguntar, is Francisco from La Unión? Uh, I am not La uh -huh. Unión. So, ya les dijo que él no es de La Unión, pero yo les pregunto a los demás. Is Francisco from La Unión? No, he's not. No, he's not. No, he's not. Uh -huh. oh, no, he isn't, right? No, he isn't, yes. Uh -huh. pues tenemos las dos opciones. No, he's not. No, he isn't. Is Francisco from Soyapango? Yes, he is. Yes, he is. Ah, bien se recuerda, <laughs> Ajá, yes, he is. Right. Okay. Is Gracia from La Libertad? Yes, she is. Yes, she is. She is from Ciudad Arce. Okay. Our... Let's see. Vamos a preguntar acerca de un grupo de personas para utilizar el they. Yes. Are los BTS from China? No. Who is they BTS? Are. <laughs> no, they aren't. BTS is a group of Korean singers. Yeah. <laughs> yes, of <laughs> So, are they from Korea? Yes, they are. Yes, they are. Mm -hmm. 
Is Stephanie an accountant? No, she isn't. No, she isn't. Is she a lawyer? No, she isn't. <laughs> is she an education specialist? Yes, she is. Yes, she is. Okay. <laughs> Así funciona esto de las yes, no questions. All right. Dos. No? Uh, yes. Um, right. So when I tell with um, um, our group, mm -hmm. uh, what is more conveniently uh, using uh, someone? Mm -hmm. But the for example, or the pronoun? No, no, the pronoun that is someone. Uh -huh. That for example, uh, someone like to play video games. Uh -huh. It's a good answer with yes or not. In this case, so let's ser o estar. Es él, o está él, o es él, o es ella. Ya cuando se incluyen eh, verbos de acción, ya utilizamos el do o el das. Das. Well, mm -hmm. For so example. Uh -huh. um, does David play the guitar? Yeah, yeah. Mm, yes, he does. Does, in, in this case, in does anyone? Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay. Mm -hmm. Ahí te lo puedo conocer o estar, que es el lo más basic en inglés, que es word to be. Ok. Que simplemente lo anteponemos, pero ya con un verbo de acción necesitamos un auxiliar. El do o okay. el mm -hmm. All right. Anything else? ¿Algo más? ¿Seguros? No yet. No questions. Bye. <ríe> Veamos, aquí hay una mini conversation. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Esta es una conversation que se encuentra en su manual. We're going to practice para que vayamos ya introduciendo los pronombres. Ya no solo I am, you are, he is, she is, sino ya los pronombres en plurales. We are, they are. Igual de forma afirmativa y de forma negativa. That is something that we're going to work on tomorrow. Okay, don't worry, porque si entramos ahorita, terminaría la clase como a las 12 de la noche. <laughs> so, no, we're not practicing that yet. Okay, we're practicing that tomorrow. Para las consultas que algunos tengan sobre la plataforma, big recommendation, irla trabajando al día. Si no, después se nos pasa y se nos acumulan los ejercicios, se nos olvidan las explicaciones y ya no es como tan meaningful. Así que sí, class one, exercise one, o okay? exercise one and two. Yo vi que pues ya algunos habían entrado, very good, por lo menos a verse en el video. <ríe> ok, sí, tarea uno decía acá. Ajá. Michelle are, Michelle is a, y ahí tenían que ir resolviendo. Y ahora que ya, te, ya tenemos two sessions, ya tuvimos dos sesiones, igual hay que irlo resolviendo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? ¿Ya están cansados? ¿Are no. you tired? <ríe> ¿Ya se quieren ir a dormir? ¿No uh, dinner? No dinner. Bueno. No dinner, I know. That's sad. Bye. Voy a tomar la tenda después. Veamos. Vamos por acá. Ana Cristina. Creo que ya no está Ana por ahí. No, sí por está. Esa. Hi. ¿Cómo está Ana? I'm fine. Good. Do you need to practice? Yes. Yes. Great. Nice. Okay, Andrea. 
present. Hi, okay, so Andrea. Very good. Brian. Present. Nice. Very good. Carlos, y definitivamente no se nos ha unido. Christian Alexander. Present. Hello. Okay, David, Miguel. Present. Hello. Doris, Elizabeth. Present. Hi. Um, Douglas. Present. Good night, everyone. Good night. Uh, Edgar Mauricio. <coughs> Se nos fue. Edgar. Stephanie Carolina. Present. Night, guys. Night. Uh, Ethel. No, Ethel no, no, no la conocemos. Francisco Javier. Present. Present, still here. <laughs> Gracias. Present. Thanks. Héctor Manuel. Present. Hello. Joanna, not here. Present. Oh, yes, here. Sorry. Se confundí con el cuadrito de ayer. Sorry. José Antonio. José Antonio. Este nos fue José. All right. Never mind. Carla, Janet. Present. Hi. Laura Bernice. Present. Hi. Solo Laura se la valiente de la foto de las chicas. Vamos a ver quién tiene foto para mañana. Tienen que sea? acompañar, me tienen que hacer barro. Sí, todos solo vemos los nombres. Sí. Un dislike para Edna. Ok. Bye. Miguel Ángel. Present. All right. Nelson. Present. Hi. Ricardo. Present. Okay. Wendy. Present. Hi. Y tenemos a Wilbur. Present. Okay, very good. Entonces nos acompaña esta noche Andrea <laughs> para la sesión de one on one. Andrea. Hello. Queda entonces. Y los demás, good night. Good night. Nice, you too. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night. A descansar, sleep. Good night. <laughs> Ay, Andrea, es su oportunidad para que se exprese y me cuente. <ríe> Dígame, ¿cómo va? Fíjese que, bueno, yo anteriormente eh, eh, sí puedo entender varias palabras cuando se está hablando, uh -huh. eh, por lo conocido de los verbos, ¿verdad? Y uh -huh. también porque últimamente me he puesto a ver como series en inglés, uh -huh. uh -huh. voy como eh, ahí tratando de entender, ¿verdad? La tal palabra significa esto y así. Eh, lo que me cuesta bastante es la pronunciación. Uh -huh. eh, eso más que todo. Y pues ahorita estoy como retroalimentando cuando hacía las oraciones porque... Eh, bueno, yo ya, te, ya estoy degresada, entonces como que me estoy acordando de las clases de inglés que tú, pero también estoy, bueno, recurrí a una herramienta que utilizaba que es Duolingo, ¿verdad? Entonces, uh -huh, para vocabulario. 
Ajá, entonces sirve, me servía bastante por, por las oraciones para hacerlas o por ejemplo para decir yo estoy haciendo algo o yo quiero esto. Ajá, entonces no me siento tan perdida, honestamente, Uh -huh. Uh -huh. Qué porque bueno. ¿Y de qué egreso? eh, de mercadeo, licenciatura Oh, en mercadeo. qué Ajá. nice. Sí, entonces Bien. siento Pero que no va es... a defender en inglés. No, 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 <ríe> gracias a Dios. <risa> Sí, porque hay universidades que ponen la defensa en inglés. Sí, pero quizás que porque llevan algún diplomado o cosa extra, pero la mía no. Qué bueno. Ajá, entonces, sí, en, eh, sí le digo a entender, por ejemplo, uno dice que vamos a hacer algún ejercicio con el equipo y que vamos a pasar a la sala. Entonces, no se me complica mucho. Ah, qué Ajá. bueno, sí. De hecho, el escuchar, el ver series, el, el que le dé la curiosidad, el estar investigando, el pausar la serie y decir, ¿qué significa esto? O sea, eso le familiariza. Obviamente, Sí. Sí, igual. Sí, ajá, el oído también, porque cuesta educar un poco el oído, una pronunciación, un acento totalmente diferente. Para la pronunciación, yo lo que le recomiendo es que trate de imitarlo. de hecho, lo que a veces pongo es el traductor y estoy ahí, chuy, y dice, ah, yo lo escribo, así como yo lo escucho, pero de lo contrario, digo, ah, Sí, así no se, voy no a... se recuerda. El, el acento que se dé. Claro, igual el objetivo es aprenderlo. Las estrategias que usted utilice, pues, eso ya es indiferente. Y sí, eso es muy bueno, o sea, escucharlo, 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 hasta que lo trate, pues, de imitar lo más cerca posible, ¿verdad? Lo más similar posible. A veces uno dice, ay, es que me escucho raro, o uno mismo no se siente confiado, pero eso pasa, o sea, es una etapa nada más. O sea, después uno ya se acostumbra, y ya se acostumbra a escucharse en otro idioma. Ajá, Uh -huh. sí, de hecho me gusta esta manera de las clases de que uno las practique porque es una manera de que uno se le queda más que solo escribirlo o que solo, pues, solo lo vea en la diapositiva y no practicarlo. Eh, en cuanto Se yo pierde, soy ¿qué? eh, tenía diplomado en inglés, entonces eh, prácticamente así como se hace, ella sí es, o sea, vamos hoy vamos a hacer eh, Diálogos, un restaurante, ajá. van a hacer un comercial de un perfume, van a hacer un noticiero, entonces era más práctica que cosa escrita, prácticamente. Sí, el hecho de meterse en el papel y de creerse de que uno ya está hablando el idioma, ¿sí? Aunque Ajá, sea entonces, como cosa sencilla, pero no es algo que uno hace todos los días. sí, Ajá, exacto. o sea, por, solo porque sí, ¿verdad? Sino que ya con una intención, pues, de recordar el vocabulario, de desarrollar la, la confianza eh, de hablar en el otro idioma y todo eso. Muy No, bien. y, ajá, y siento que y eso es de ser sala y estar con otros compañeros hace que perdamos la pena, a pesar de que sea entre tres, ah, ya por donde no vea, se siente menos relajado, Sí, a ¿verdad? poquito. No, no, Sí. no voy a hacer el show ahí, entonces ya, poco a poco uno va perdiendo la pena. Y solo quería decirle, eh, teacher, de que yo trabajo, ya, pues ahora descansé, pero a veces puede ser que cuando usted pase lista no, no No vaya va a estar a estar. aún. Como Sí, unos 10 no. minutitos me Sí, pueda no. Y tardar. cuando se logre incorporar, pues ahí me avisa. Ajá, le voy a poner un mensajito porque sí, a veces yo salgo a las 7 y ya vengo a pasar ahí desde las 8. Pues no, o en el momento en que se logra incorporar, o me escribe en el chat, o, o me abre el micrófono y me dice, ya, 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 ya. <ríe> sí, Bye, está bien. ajá, sí, no nos pasa nada, no se preocupe. Bueno, Ok, bueno, muy eso bien. es todo lo que tenía que decirle, Chichi. Muchísimas gracias por compartir, de verdad. Espero que pues sigamos ahí echándole ganas y resolviendo con la plataforma, con el manual, todo bien. Ah, fíjese que con la plataforma yo me he estado queriendo meter con mi correo, Uh -huh. pero no me deja así como meterme, solo ahorita cuando usted mandó el link, sería que ahí me tengo que escribir. ¿Estamos hablando de la plataforma de Zoom o la de los ejercicios? No, los ejercicios. Mm. Cuando yo le mandé el link, no era de la plataforma, este era un recurso extra. Ajá. Entonces, en el grupo de WhatsApp, si quiere, espere mañana. Diga, intento entrar a, a la plataforma y no me permite con mi correo. Haga un screenshot y lo escribe ahí en el grupo. Alguien de, 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 de los técnicos le va a ayudar.
Ah, vaya, está bien, sí, porque quise meterme ayer y pues, de, por gusto, no lo puedo. Ajá, puede ser que haya algo que no, que no estemos haciendo, entonces, pero ya con el screenshot, ahí alguien le va, le va a asistir. Bueno, está bien. Ok. Bueno, bueno pues, pase buena noche. Bye, good night. Dios. Bye.